السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين We begin tonight's program with the recitation of Dua Kumail ibn Ziyad رضوان الله تعالى عليه A dua that has been taught by Imam Ali عليه السلام it has been composed and recited by Imam Ali and he presented it to his disciple, one of his best followers and companions by the name of Kumail ibn Ziyad al-Nakha'i. So we begin the recitation of this dua followed by a brief of a brief presentation tonight, inshaAllah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته 
وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرتي شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيني عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسأل في برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي أتسلم وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صدخ مضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء 
على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أوليائك وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لا ضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتغلغل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين 
وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تخفره أو خطأ تستره يا رب يا رب يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك <تصفيق> واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واخفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نصبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي وإليك يا رب مددت يدي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اخفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء 
يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أنبياء الله جميعا وعلى سيدهم وخاتمهم حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم chapter 75 the day of resurrection سوره القيامه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانه صدق الله العلي العظيم I swear, verily I swear, by the day of resurrection, and verily I swear, by the reproaching soul, the blaming soul, and nafsul lawama. Though la in Arabic is used for negation, but it is also one of the emphatic particles when you want to take an oath and emphasize something in the Arabic grammar in the Arabic literature they put la in the beginning as an emphasis that definitely this thing is happening so God takes an oath by the day of resurrection and by the reproaching soul and nafsul lawama what is the meaning of al nafsul lawama and why it is called lawama reproaching blaming this is an answer to the question that what happens to us when we hurt others when we infringe on others other people's rights when we violate people's rights when we disrespect people when we backbite people what happens to you later on maybe the same day maybe the following day maybe the following week maybe the following year but you can't escape the repercussions the fallout when you hurt someone when you hurt someone whether verbally physically or mentally and psychologically any type of wrongdoing any type of abuse against others be it your wife your husband your son your father your mother your brother your neighbor your extended family member or even a stranger in the street when you hurt the feeling of someone whether you know him or you don't what happens can you get away with that would you go home and everything is okay nothing happened god says wala uqsimu bin nafs lawama inside us there is a device there is a system an early warning system that system's name is an nafsul lawama the reproaching the blaming the blaming soul 
once we do something inappropriate and abuse, injustice, wrongdoing, hurting people, even hurting ourselves, our own selves. يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ Whether you hurt yourself or hurting others, this device is going to sound. Huge sound. But you hear it inside. It's an inner sound. It's a siren that goes off inside you. Inside you. And it causes the pricking of the conscience. Wahzudhamir. That device inside you is going to warn you, is going to alert you. It's a wake up call that you did something wrong. It's a warning system. And this system is very good. This is one of God's aspects of God's mercy upon us that He provides us with this device, with this warning system. So we wake up immediately, we are alerted and try to fix the damage immediately without any delay. This reproaching soul detects and recognizes our shortcomings. Our violations against ourselves as well as others. And it begins to chastise us. It begins to reproach and criticize and rebuke us. So immediately we go back and think and try to control, control the damage and then later on fix it immediately. Sometimes it happens the same night. You think those criminals who hurt people, someone who killed yesterday, just yesterday, in the city of Orange, in Orange County, he killed four people, including a nine years old boy. His mother was trying to protect him, but then this assailant murdered him in cold blood. He killed four. Before him, another criminal who killed 10 in the state of Colorado. And before him, there were other mass shootings. You think those criminals can get away with that? You know the pain, the suffering of the inner conscience is even worse than the jail, than the prison. In the jail, in the prison, they are sitting in their cell, in a room provided with food, with heating, with cooling system, with bed, with medication, with attention, with entertainment sometimes. And they spend 10 years, 15, 20, even life sentence that is not the real punishment. The real punishment is the pricking of the conscience. Something inside them comes to them every single day and say, you killed innocent people. You hurt innocent people. You violated the rights of innocent people. This is a nafsul lawama. And this, the theory of an nafs al the reproaching soul, is being also presented by psychologists and sociologists today. They believe the same. You cannot get away from what you did. You have to pay the price. You have to pay the price of what you did. Have you seen sometimes some people who go to war and then during that process they kill or they bomb 
or they shoot innocent people at a wedding, at a memorial ceremony. Those people start to suffer, even after so many years. After so many years, they start to suffer. They would never have, they would never have a normal life. Many of them have a disturbed life. Many of them suffer from anxiety, fear, depression, remorse, constant remorse, constant sense of guilt because they murdered innocent men and women and children. They bombed countries, villages, cities, civilian sites. They would pay the price. Sometimes their work is celebrated by their governments, by their leaders. But inside them, they know this is not a celebration because they did something bad and they have to pay the price. God says, this soul comes to you, chastising you. So you go back and you try to fix the damage. Now, here in America, in the state of Minnesota, there is a trial. It has been dubbed as the trial of the century of those people who murdered George Floyd last year, May 2020, in the state of Minnesota. I was listening to some of them, some of the witnesses who came to the stand. They said, we have a sense of guilt because we did not do anything to help him, to protect him from murder, from death. Even the clerk who works at the shop, who called the police, who reported the $20 bill, the counterfeit $20 bill. He was saying yesterday, I wish I had paid him from my own pocket the $20 bill, and I would never reported him to the police because he saw him dying. This is a sense of guilt. Many of those witnesses, many of the people who were standing there and they did nothing, or they tried to do it, but they were not successful, they have a sense of guilt. And nafsul lawama a warning system that you did something wrong. God says you have been created to do good. The norm is to do good. When you commit a sin, when you commit a violation, this is not the norm. This is something unusual. This should not happen. Therefore, you have a system inside you that says, it says, it reminds you that you did something wrong. Wake up, an alert system. This system is found in the ships, in the airplanes, in the trains sometimes, in some new vehicles to warn them against the danger. We have the same system created by God. And nafsul lawama. This the job of this soul, an nafsul lawama, is to encourage you to go and seek forgiveness from the people that you hurt. Otherwise, you're going to suffer. If you think you have done nothing wrong, what you did was right and perfectly okay and perfectly justified, then you're going to pay the price for the rest of your life. At least, the, when you ask for pardoning, then this is going to bring a sense of closure to this tragedy, to this sin that has been committed. We must learn something in this life. And that thing is adabul i'tidhar, the manner the manner 
of seeking forgiveness, seeking pardon, not only from God, but from people themselves, from the people that we hurt. We have to have the guts, we have to have the courage and move forward. When we do something wrong to any person, any person, be it a friend or a stranger, whether that hurt, that violation was verbal, like racial slurs, or physical, physical violence, or emotional or psychological. When you threaten people, when you intimidate people, when you are the cause of pain and suffering for some people, your neighbors, those who live around you, and then you don't care about them, then you must have the courage to go and seek forgiveness and tell them, I'm sorry. You must say, I'm sorry. You must admit, you must confess that you did hurt their feelings. And now you are there to compensate them. There are some retributions to be paid. And therefore, in Islam, we have many opportunities, many seasons, seasons of forgiveness. Before someone goes to Hajj, he's encouraged, he or she are encouraged to call people that they hurt in the past and seek pardon. Before the month of Ramadan, which is the month of mercy and blessings from God, we have to ask people for forgiveness. This night, the night of Jumu'ah, Laylatul Jumu'ah, Thursday night, the eve of a Friday, is a night of forgiveness. If you had done something to anyone, whether she's your mother, the closest one to you, or your husband, or your wife, or your friend, or someone that you don't know, go back to them, tell them, I'm sorry. I would never repeat that. I apologize to you. We have to learn to apologize, my friends. Apology is a virtue. It's not a concession. It's not timidness. It's not that you have no character, you no, no personality, no value. On the contrary, you have much value. You have much value when you go and seek pardon and apologize to people and tell them I'm sorry for what I did to you and I'm ready to compensate you. I'm ready to mend this damage that happened to you. Of course, some of these damages impossible to repair. They are impossible to be repaired. Impossible. But at least you do your best of going to people and apologizing to them. And this is why we recite Dua Kumail, my friends. وَقَدْ أَتَيْتُكَ يَا إِلَٰهِ بَعْدَ تَقْصِيرِ وَإِسْرَافِ عَلَىٰ نَفْسِ مُعْتَذِرًا نَادِمًا مُنْكَسِرًا مُسْتَقِيلًا مُسْتَغْفِرًا مُنِيبًا مُقِرًا مُذْعِنًا مُعْتَرِفًا O oh God, I came after I have overwhelmed myself with sins, with violations, with audacity against you. Now I have came to you confessing, confessing, apologizing, sincerely apologizing. That is the manner of dua. That is the culture of apology, which is something positive and good. Don't listen to those who say, hey, you are a man. You should not apologize. You have done nothing wrong. No. You have to have the courage to admit that you did hurt the people. And in order for you to be embraced by God, you must go to the people first and seek apology from them. I ask Allah to bestow on us the courage, the opportunity, the tawfiq, that we go to those that we hurt and we say sorry to them. Now, if they don't want to accept your apology, this is their business. This is their business. At least you do what you are supposed to do. Do what you are supposed to do and leave the rest with God. Allahumma khfar lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum 
والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات Let's remember those who are still suffering from COVID-19 in many countries. Let's remember them in our du'as. And we ask Allah to bring ease and relief and remedy and healing to the entire mankind so we can go back to each other and enjoy this blessed life, beautiful life in virtue, in obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ahli baytah al-tayyibin al-tahirin wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.